അപ്പോഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒരു ഫോർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്ലാൻ ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ഫോർ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു കോപ്ലാൻ ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ഫോർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വലുബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വലുബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കോപ്ലാനർ കൺകറൻറ്റ് ഫോർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലുബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കോപ്ലാനർ കൺകറൻറ്റ് ഫോർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കുറേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന കുറേ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ അത് ഇക്വലുബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലുബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വലുബ്രിയം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടത് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താവണം സീറോ ആവണം ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്താണ് എഫ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സീറോ ആവണം സിഗ്മ എഫ് വൈയും സീറോ ആവണം അതായത് നമ്മൾ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസിനെ അതായത് എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടണം സീറോ കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും എന്ത് കിട്ടണം സീറോ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്ക് ആവത്തുള്ളൂ സീറോ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോപ്ലാനർ കൺകറൻറ്റ് ഫോർ സിസ്റ്റം ഇക്വലുബ്രത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നിരുന്നാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിട്ട് ആ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ചിലപ്പം അൺനോൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് അൺനോൺ ആയിട്ട് മാക്സിമം രണ്ട് ഫോഴ്സസ് അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ കേസാണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഫൈൻഡ് ദ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദി ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ട മെതഡോളജി അറിയണം ആ മെതഡോളജി അറിയാനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയ്യോ ഇതൊന്നും ഇത്രയോ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഉള്ളായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് ആ സമയം എത്തുന്നത് വരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോളണം അല്ല ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഞ
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത സാധനം തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി ടേബിൾ ഒന്നും വരച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം ടേബിൾ വരച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടേബിളൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ കൊണ്ടുവരുന്നാൽ സമയം തീരും സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ടേബിളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൻ ഇവിടെ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻ സിക്സ്റ്റി നൂട്ടൺ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് പി കണ്ടു ഫോഴ്സ് പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ പി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരു ഫോഴ്സും കൊണ്ട് ക്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദീസ് ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ക്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൈ കമ്പോണൻസ് ആക്കി മാറണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് അപ്പം ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഫോർ സിസ്റ്റം ഫൈൻഡ് ദ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഫോർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇത് എന്താണ് ഈ ഫോർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സിൻസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സൈൻ കൺവെക്ഷൻ നോക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ പോസിറ്റീവ് താഴേക്ക് പോയാൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ പിന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് എക്സാക്സുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യൂ എടുക്കാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യൂ ഞാനിവിടെ എടുത്തു അത് പ്ലസ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി പിനെ ഞാൻ കമ്പോണൻ്റ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിനെ എക്സിലോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി നിൽക്കുന്നത് എക്സുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോസ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോസ് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആരോ നിൽക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടിട്ടുള്ള എക്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ അത് കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആരോ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആരോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആരോ വന്നാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് അടുത്ത അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിന് ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൈ കമ്പോണൻ്റ് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സിൻസ് എന്താണ് സിഗ്മാ എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു എന്താണ് കോസ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് അപ്പുറത്
ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഞാൻ ആരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്തു റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കൂടെ പറഞ്ഞു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇനി എന്താണ് പ്ലസോ മൈനസോ പ്ലസ് വരും അല്ലേ ഞാനത് ആ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇത് താഴേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് നയൻ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിലും പി ഉണ്ട് ക്യു ഉണ്ടാ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി കിട്ടും പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ സിക്സ്റ്റി അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പ്ലസ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ആവും ഇതങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് രണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ത്രീ പോ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലടി കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ഒരു കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പിയും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ നമുക്ക് ഒന്ന് വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺകറൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി എന്ന് പറയുക പോയിൻറ്റിന് ഇവിടെ നിങ്ങാട്ടേക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങാട്ടേക്ക് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺനോൺ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോൺ ഫോഴ്സസ് പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ഇതാണ് വൈ ഇതാണ് അതായത് എക്സ് ഒറിജിനൽ കമ്പോണൻറ്റ് വെട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓരോ ഒന്നിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സിന് പകരം ഞാൻ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണ്ട ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ ഇതങ്ങ് എഴുതുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഓരോന്ന് എഴുതി എഫ് എക്സ് എഫ് ഒ എഴുതി അവസാനം ഇതെല്ലാം കമ്പോണൻസ് എഴുതി സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് ഒയ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികം കൂടുതൽ സമയം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ആ സമയം കളയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് എക്സിന് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എഫ് എക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല പി ക്ക് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു സൈൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ആരോ നോക്കുക അപ്പോൾ സൈൻ കൺവേർഷൻ അറിയാമല്ലോ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് മുകളിലേക്ക് പ്ലസ് താഴേക്ക് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് ആരോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ
കോസ് അവിടെയും കോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നിന്ന് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം പി ക്യൂ വരാൻ ക്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തിരിച്ചും കൊടുക്കാം പി ക്യൂ വരാൻ ക്യൂ ഇതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ ഇവിടെ പിയുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്താണ് ടു മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ ടു ക്യൂ കോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇടുക ഈ സാധനം അങ്ങ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ക്യൂ കണ്ടു പിടിക്കാൻ എന്ത് കൊണ്ടുപോകുക ടൂവും കോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഇതും അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ വൺ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ന്യൂട്രൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യൂവും ബി ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്തായിരുന്നതാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ന്യൂട്രൺ അപ്പോൾ ഇനി എത്ര എണ്ണം ഇങ്ങനെ വന്നാലും വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഫൈൻഡ് ഇത് എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇതിന് നമുക്ക് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും സോറി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് സോറി ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡയലോഗ് കയറി വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്കിലൂബ്രിയം കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിസത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എന്താണ് നിങ്ങളെ മൗൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം മെക്കാനിക്സ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാര്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാനിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വേറൊരു സാധനം ചാരി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏണി ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ അൺനോൺ ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അതുവരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പിന്നെ ബാക്കി ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതെല്ലാത്തിലും കോമണാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പ് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇക്കിൽ എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഡയഗ്രത്തിൽ അടുത്ത ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എസ് എ ആയിട്ട് ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു കുറേ ചീട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു റോപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്ത് റോപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബോൾ ഒരു റോപ്പ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനൊരു വെട്ടിക്കൽ വാളിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ പറയേണ്ടത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമാണ് അപ്പോ